竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯。你为什么太潇洒？大宋是绿叶，你是一朵花。面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢跨海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼烟灭了，血腥疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹那成天地，哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？来我呀！小点声，小点声，小点声。我的儿媳妇，桂英，桂英，凤钗呢？这这这这这这，干什么呢？一不小心飞出去的，这可是价值连城啊！还不赶快过去把他拔下来收好！哎，嗯，给我把鞋，你看，这，哎，哎，哦哦哦，哎呀，哎，哎，奶奶来，奶奶来，奶奶来，奶奶给你弄上。哎，嗯，哎，哎呦，谢谢奶奶。太舒服了，彩云啊！哎，咱们今天啊，一定要好好洗个澡。嗯，哎，老太君不是刚好要过大寿吗？对呀，正好洗干净点儿。好，你洗，我帮你看着。来，从降龙墓被盗，可以断定朝中有人阻挠出兵。杨元帅。要注意地方。谢王爷提醒，正所谓明枪易躲，暗箭难防啊。好歹，太君他们相助。现在，又来了穆桂英。别看他年轻，可是个聪明骁勇的将才呀。他的确出类拔萃啊，有他相助，大事成矣。在那边呢啊啊！怎么了？哎，别别别别别！别，他在那边洗澡呢。啊啊啊！哎呦，你看这，走走走走走走走走走走走走走。哎哎，走走走走走，往回走，走走走走。宗宝，你可得好好管管你的媳妇儿。咱们天伯府什么样的澡盆没有，非要在山上洗。这还好没被你爹撞见，这要撞见了。成何体统
，来了来了，快点快点。姑爷，身材好也没有必要公展嘛。没公展，我以为那儿没人呢。啊，怎么在那儿出现了，还吓了我一大跳呢？那你怎么也应该叫彩云放个哨吧？那时候他不是帮我拿衣服的吗？我跟你说，有个故事啊。有个女的，被男人看见她洗澡了，后来这个女的就嫁给这个男的了。你不会是觉得一个丈夫不够吧？嗯，太少了。哎，行行行，呃，可可你开玩笑呢？我就你一个人足够了。哎，宗宝，我跟你说实话吧，其实啊，他什么都没看见。我这一转脸啊，扑通我就下河了。他最多看见个彩云，彩云还穿着衣服呢。没骗我，真的没骗你。那好吧，那我相信你。<笑>桂英，过两天就要给奶奶祝寿了。虽说只宴请了亲朋好友，还有几个将军，可他们都是朝廷重臣。你这个礼仪要是再学不好，可就要出丑了。出什么丑啊？我不嫌弃桂英，就不怕别人说三道四。你可以不嫌弃。可是你爹是大宋的元帅，沈娘们都是将帅之家，我算是看出来了。你们两个在一起啊，这礼仪算是学不好了。这样吧，明天起，宗宝，你练你的武功，桂英，你学你的礼仪。这还有，桂英，嗯，为了让你能专心练习，明天起，你去天伯府的阁楼。娘。成天到晚吃饭不许出声，笑还不许露牙，不是穿小鞋儿吗？就是坐个板凳，还得坐个板凳尖儿。哎呀，穆桂英啊，穆桂英，何时是个图啊？蒸的真好，哎，你怎么跑我这儿来了？我娘呀，给我放了一天假，我到你这儿啊解解闷儿。你说你，你你上哪儿不好，非上我这儿来？你看我这乱的。我觉得呀，你这儿比前面哪间屋都强。这话是怎么说的呀？前面都是牢房，你这儿是牢外
。我说少夫人，我觉得到了天波府什么都得学，连我们这些下人也都跟着学呢。你说学那东西有什么用啊？啊，那不是糟践人吗？把人都学的跟怪物一样啊、哦！那笑不能大声笑，吃东西还不能大口吃，那活着还有什么意思呀？哎呦喂！你看，你怎么能干这个活呢？这是我们下人干的活，你去外面带着去。什么上人下人的都一样，咱呢都是人。不过说心里话呀，我觉得我这个少夫人呢，还没你这个烧火丫头活痛快呢。今天呀，让他们也尝尝这少夫人做的包子多好吃。<笑>看见这种食欲，哎，桂英呢？是啊，一上午都没看见她。哪儿去了？奶奶，少夫人，少夫人她在我那儿呢。啊，她在你那儿干嘛？切，她她帮我做饭呢。做饭？海风，快把桂英给我找回来。哎，好。哎呦，你对桂英是不是管得太严了啊？不然她怎么去上厨房？找乐子呀，娘、啊，是吧？有些时候啊，不能不管教他。明天我们就要给您祝寿了，他要是再不守规矩的话呀，咱们这天伯府的人就丢大了。哎呀，哪儿那么多规矩啊？谁也别笑话谁。咱们要是到了木柯寨，说不定人家还觉得我们丢人呢。嗯，宗宝，咱们这是天伯府，不是木柯寨。行了行了，不说了，不等了。咱们先吃。哎哎，不许吃！奶奶，我，呃，他们都饿了。哎，桂英来之前，不许你动筷子。少夫人，少夫人，老太君他们等着您吃饭呢。哎呀，少夫人。不想去。哎呀，你呀就入乡随俗吧。走走走走，来，回头我有空啊，我来帮你忙啊。好，快去快去吧。来，快点。来迟了。来。嗯。呀。你看，你看，你看，你看，干嘛呀？哎，我没吃呀。桂英，明天就是你奶奶大寿了，这来的呀都是朝廷重臣。嗯，娘，我和桂英都知道，有话您就直说。桂英，娘知道，明天这个场合呢，你可能不太适应。不过没有关系，经历两次就好了。嗯，还有这个礼节礼仪呢，你还没有完全掌握。到时候你就看着娘跟婶娘们，我们怎么做，你学着就行了。嗯。哦，对了，还有这走路啊，要尽量小步，说话要轻声，笑不能露齿，知道吗？<笑>大人，里边请，里边请。啊，大人您请。好，好。里边请，里边请。大人请。啊、大人请。好，好，好，好。里边请，大人。大人请。呀。好了吗？哎呦，你看刘大人也来了，来来来，好好好，来来来，大人请。哎呦，老太君，老太君，老太君，恭喜了，恭喜了，恭喜了，恭喜了，恭祝老太君万寿无疆啊！好好好，别提了，别提了，恭喜恭喜恭喜恭喜！哎呦呦呦呦，快快请请请请请！哎呦，孩子都长这么大了，请请请请请，里边请。恭喜老太君。谢谢谢谢谢谢，老太君还这么硬了啊！谢谢，里边请，恭喜里边请。
谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，哇，还真像那么回事。公主啊，要海棠说，还是别去了。老太君做寿，年年都会请你。今年那么贵，应进了天波府，心情不会像往年那么好了。好了，别生气了。快！哎呀，大仙娃，你看看多热闹啊！哎呀，都倒了。哎呀，嗯，是是是。哎，不要。今日啊，老身特别的高兴啊啊！老身虽离朝多年，各位还没忘了老身。老身心里头甚是感激呀！啊，老爷亲寿喜，寿喜。嗯，在此，老身对各位大臣将军，还有亲朋好友，深表谢意。哎，谢谢各位大臣。哎，请请请，坐。哎，随意随意。哎，在这个喜庆的日子，老身呐、啊、就去到去到啊。一呢是杨家为保大宋，能继续出力呀、啊。虽说我杨家已被昔日的七狼八虎了，啊，但是圣上还看重杨家。举我儿六郎严昭为帅，皇恩浩荡。严昭自当鞠躬尽瘁，报效大宋。啊，届时老身是带全家老少一定前去助阵啊！啊，这是天波府之幸事啊！二呢，天波府招了一员虎将。桂英。哦，穆桂英这厢有礼了。哦，有礼了，有礼了，有礼。来，坐坐坐坐坐坐坐啊啊，坐坐啊，吃好喝好，饭紧饱吃，酒尽管喝啊！哈哈，桂英，坐坐坐，来来来，坐坐。桂英虽为女流，可她的武功武德，不低于当年的七郎八虎不说，还有。其高超之处啊，啊，日后他随杨元帅出征，定是一名不让须眉的巾帼英雄啊！啊，是啊，是啊，是啊，是啊，多余的话老身就不多讲了啊！来来来，在此，我们共饮这杯酒。好，好，预了，凯旋而归呀、啊！凯旋而归。哎，公主，公主。公主、啊，奶奶，我来晚了。不要紧，来了就好。王大人，请。哎，请坐，请坐。哎，坐下呀。桂英，还不起身给公主行礼？啊，大家都坐下啊，坐坐坐坐坐坐。来来来来来，坐坐啊，谢谢啊，接着坐。奶奶，嗯，我祝您长命百岁。嗯，好，谢谢啊。嗯，来来来，吃吃吃啊！啊，老太君，嗯，都说您孙喜武艺高强，可他从未与辽军厮杀。呃，少夫人
，请问您到了疆场，见到辽军的金戈铁马，会不会害怕呀？姑奶奶呀，生下来就不知道“害怕”二字怎么写。嗯嗯，此言差矣。穆桂英虽然刚被招到杨元帅麾下，可是有一句老话，不是一家人不进一家门呐、啊。啊，他和我们杨家人一样，充满了豪气。娘说的极是啊，本帅统兵。正需要这样的冲天豪气啊！对，有这种豪气，定能战胜辽军呐！啊！啊！来来来来，大家请。哎，哎，哎，哎，哎，哎，来，诸位将军，谢谢你们啊！我先干了，你们随意啊！好啊！好。来来，哎呀，桂英豪爽，不愧是我杨家的儿媳啊！少将军来了，少将军。嗯，来来，好了，再来一杯。今天是老太君的喜寿日，大家尽兴。来一杯啊！谢谢谢谢，谢谢诸位。谢谢少将军。来来来，我替杨宗保呢敬各位一杯啊！我干了，你们随意好不好？来来来，再喝一杯，来给少将军买上。来。来，少将军，来，给你买上。少将军，来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来本将军早已把你当成自己人了，来，能否与本将军痛饮三杯？行啊，来，干！好，多谢，来。酒量真不错啊，好酒量，来，本将军也和你痛饮一杯。谢各位。来来来来，干了，干了。是啊，是。嗯，好酒量，少夫人，我不敢与你斗酒了。咱们划拳如何呀？划拳啊，行啊。来，害怕。高高的山上一头牛呀，两个犄角一碰头呀，七匹马呀，六六六啊，七匹草啊，六六六啊，喝酒喝酒喝酒，哎。好样的！我没来来来，接着来，八匹马呀，四匹马呀，八匹马呀，输了，你得再喝一杯。哈哈哈哈哈！哎呀，少夫人好酒量啊！来，我又赢了，自罚一杯啊！啊，我呢，呃，自饮一杯，您随意。来，走着，来，走着，走着。这何来的仙姑，长得如此之标致啊！桂英，不是你娘，我娘，我娘在我八岁的时候就死了。你来，快为我娘，咱喝一个。慢慢用啊，慢慢用。我我没事儿，我还没敬奶奶呢。来来来,来，奶奶，啊、桂英，我酒有量挺好的吧？桂英是大罪无刑，无拘无束啊！啊,啊，没事儿，没事儿。桂英，这是什么？哦，这是我给奶奶的寿礼。哎呀，你带他来干什么？这小松鼠呢？现在不好。被关在这笼子里了，我穆桂英呢？被关在天伯府里了。你你哎呀，再会儿啊！老身真是不如他呀！哎，奶奶，你这是都什么眼呀？老身将你擒下马。
，打你屁股之事，难道你忘了不成？嗯哎哎哎哎哎哎、我要再起于你。哎哎哎、真是，你看看这，哎呀，做什么？赛花啊，哦，这、哦哎、松鼠呢？啊，关在这笼子里。嗯，我穆桂英呢，关在这天婆府里，不好受啊！啊，什么？笑不露齿，说话轻声，强不带风。老身真是生不如死。啊！桂英回去，你醉了。啊，喝多了，喝多了。没事，没事。奶奶，我这小松鼠呢，它能给奶奶做揖。哎呦！出去，给奶奶拜寿。哦。哎，听话，出去给奶奶拜寿啊！啊！聚会了好长时间呢，再是个活物，他关在笼子里，忒不好受。哈老孙呢，不松鼠了。嗯，呃，哎哎哎，桂英，快快快快快，桂英，桂英，桂英，回房，扶他回房。嗯，嗯，松鼠，哎，桂英呢？嗯。<笑>哎呦，哎，没想到啊，哎呀，你们看看，这种的什么兽啊，都让桂英给搞得乌烟瘴气的。嗯，老身倒觉得这个兽过得不错呀，啊，多少年了，从来没这么高兴过。娘，您就别说了。咱们天伯府这人呐，都丢大了。您儿子跟孙子都没脸上朝了，哪有这么严重啊？怎么没有？明天就会传得满城风雨，不但朝廷，连百姓都会耻笑。这又有什么呀？桂英她确实是与众不同嘛。再说这怪不得桂英啊，啊，要是说不好的话，这就是你教的不好。我我苦口婆心，可是我这个做婆婆的也有做婆婆的难处啊。我说深了，怕她受不了；我说浅了，她全当耳边风。郡主，我给你出个主意，你呀，给她找个严师，严加管教，不怕她不上道。哼，怕是严师也调教不了，说不定还被气走了呢。您听听，您听听，我看您这个孙媳妇啊，怕是没人能管教了。太君，婶娘们，如果信得过我，我可以试一试。啊，这你看，公主，我这个身份，她不敢造次的。啊，公主，啊、我看劳烦您不太合适吧？我就是啊，这丫头没大没小，太君的名讳都敢直呼，这要真是得罪了您，这我们、啊、也真是过意不去啊。我不会和他计较的。再说。他马上就要出征，他这个做派肯定不行。我老身觉得这事不错，啊，公主能教桂英是桂英的福气呀。再说了，公主你能经常来天波府，老身这心里头啊高兴啊，这不是一举两得吗？啊。嗯<笑>让赵淑影教桂英，娘，您是怎么想的？这些日子闹得您还嫌不够大吗？你娘是不愿意多事，可是你奶奶答应了，这娘能说不吗？反正这事儿，都怨您。您要是不让桂英学什么礼仪，那赵淑影根本就没有借口。
桂英啊，这事既然已经定了，你就委屈一下。这公主啊，要是跟你说什么，你就听着，别反驳。受了气呢，这回来就跟宗宝还有娘说说啊。不行，他教别人可以，教我媳妇儿不行。那你让你娘怎么跟公主去说？那怎么说我不管，反正我不能让桂英受气。这受气也不过几天。你当公主真能长教啊？那也不行。我看行。娘，这我得好好学礼仪了，要不然怎么出征啊？你看看，你看看，还是咱们桂英懂事。娘，昨个我给你丢脸了。哎，行了行了，以后啊，你跟公主好好学，再把这面子给找回来。嗯。哟，哥！我说你干什么不好，非去天波府教穆桂英啊？我哥消息真灵啊！哼，这父王跟我一说，我就知道你的目的。你不就是想让穆桂英出出丑，消消你的气吗？我说妹妹呀、啊，事情都过去了，宗宝已经成亲了，你还掺和什么呀？他抢走我的宗宝，让我大失颜面，我凭什么不了了之啊？你就是想搅乱天波府啊？别把你妹想的那么坏。我不是那个意思。再说，我和杨家人亲近，可是对穆桂英，我不能不报复。你要报复她，就不可能不伤害到杨家。你没我有分寸。再说，我是真想叫那村姑点东西。丢她的人，不是丢杨家的人吗？可是，可是你……我看哥，倒是多此一举吧。你再牵肠挂肚，是不也晚来三秋啊？怎么了？我就是喜欢穆桂英，但是你哥我知道，朋友之妻不可欺，我不会做卑鄙小人的。那就是因为我喜欢他，所以我才不允许你去伤害我喜欢的人，知道了吗？到底是赵家人呢？可咱们心太善，让人家抢走了心上人。到现在，你没必要装护花使者了吧？我告诉你啊，不允许你伤害穆姑娘，听到了吗？我不，不，你，我偏不。哎、你信得过兄弟，我就去天波府制止公主；信不过，小王爷从此不进天波府。兄弟，宗宝怎么信不过你？我也想过退让，可我做不到。我应该向你道歉，是我在你手里抢走了。我知道这件事不怨你，我能够理解。放心吧，兄弟，这事儿我赵飞要办不成，天波府以后我不进。天波府是我的家，你是我兄弟，天波府也是你家，想进就进，想出就出。没那么多讲究。枪！枪！枪！枪！枪！本公主来教你礼节礼仪，不是想把你培养成贵妇淑女，而是为了保住大宋将军和杨家人的体面。难道我说的不对？昨天太君过寿之事已传得沸沸扬扬，你的所作所为已成了众大臣讨论的笑料。说实话，本公主不想教你，可我和杨家人亲近，杨家丢脸，本公主脸上也无光。沈娘一些话不好说开，所以本公主不得不来。妹妹啊。这多余的话就别说了，传授礼仪吧。传授前，本公主得把一些话说开。难道我说多了吗？嗯，呃，不多不多不多。我这不是怕浪费时间吗？害怕浪费时间，就别打断我的话。我知道你不服，你也许很为昨日的表演而得意呢。
。是啊，当着那么多人的面儿，又是划拳，又是行令，还大碗大碗的喝酒，众人对你如众星捧月，好像主人不是太君，而是你。别用这种眼神看我，现在本公主是你的老师。<笑>难道本公主说的不对？哼，每年我都参加太君祝寿，哪一次不是太君杨元帅高高在上，众人恭恭敬敬，而你来了，却喧宾夺主，弄得乌烟瘴气。你可别忘了，在你面前坐的可是当今圣上的女儿七公主。你谁呀、啊、你？有你说话的份吗？彩云，给他弄弄弄弄弄弄弄出去！没你事，没你事，没你事。竟敢在本公主面前造次！嗯、哎哎，这干嘛呀？这是，不是你们俩，一个教一个学，平心静气的多好。你看看你们俩这唇枪舌剑的，还能不能教啊？啊！有什么样的主人，就有什么样的婢女，张嘴就骂，抬手就打，你威风啊！哼、嗯、哼。嗯你看你这个样子，像天波府的人吗？怎么了？你和骂街的悍妇有何两样？你别以为你是公主，你要是再侮辱姑奶奶，你就你想干什么？你们俩还上不上？还上不上了？我跟郡主说去。用不着你多话，郡主既然把我请来，我就有能力教。我没说你没能力教，但是教课教课没必要说那么多吧。不说那么多，他能明白吗？他张嘴闭嘴姑奶奶，谁像他这么胆大妄为、粗鲁无知？你以为太君宠你？告诉你，太君宠的不是你，是孙媳，换了其他人。都一样。娘，您让公主叫桂英，考虑欠周了。哎，有什么不周的？说出来听听。您想想，公主、桂英、宗宝，他们现在已经成了天敌了，您又把他们放到一块儿去了，还不闹个天昏地暗的？没那么可怕。这公主高傲，但也不是蛮横之人呐。桂英脾气急躁，这也是通情达理之人。他们两个一定会是相互争斗的，但也不至于打得死去活来吧。再说了，还有王爷呢。放心，没事。本公主先给你讲淑女举止，再给你讲朝廷礼节。所谓淑女做派，说白了，就是一个雅字。所谓雅，就是不粗俗。像你这样，就是粗俗。行了行了，别在这咬文嚼字的。你愿意教就教，不教拉倒。你敢对公主如此不公？你你你又来劲了是吧？啊，松手！太不像话了。哎，行了行了行了行了，彩云算了啊。哼，哼，这能怨得了穆姑娘和彩云姑娘吗？你不说话那么冲，他们俩能这样啊？教吧。公主，这桂英可听话？呃，还行，就是不懂规矩。还冒犯公主，懂规矩就不用本公主教了，休得多说。桂英，这公主屈尊来天波府教你，已经给足了咱们的面子，你怎么还能对她不公呢？你真是不应该。娘，我没有对她不公，她说的不清楚，我也没听明白，我也就问问。不明白也不能问。回来自己琢磨，嗯，那怎么行啊？您不想让我早点掌握呢吗？这，嘘。哎。
，七公主，黄渤，来。听说你在教桂英，教的可顺？顺，能顺吗？他什么都不懂，得一点一点教。这倒不要紧，就是我哥总在那里。怎么了？有些话怎么说呢？哈哈哈，当然直说。你哥做的不对，说出来，黄渤去批评他。可能是侄女太多心了，可这苗头叫人看了有点担心啊。怎么回事啊？您说这穆桂英吧，好歹也是个山大王之女，彩云却是个侍女，我哥整天和她那么缠绵。嗯，假如弄假成真，岂不是有失皇室身份？什么？黄渤，也许侄女多心了。哎，你还找？你看你变成什么样子了？嚼舌头、编排人，你快变成村妇了你！我认为我做的是有点过，但比起那穆桂英，她比我更过。倒是哥总在那儿像个护花使者似的，让妹心里难受。不是。那你就能胡编我跟那个那个那个彩云好啊？就这样，<笑>不这样编排你，你还在那儿搅和呢。哼，行，你现在是为了达到目的开始不择手段了，是不是？哎，妹呀，就要去天波府了，哥是否给妹点着装时间呢？哼，你，嗯，呃，嗯。<笑>雅就是不粗俗，怎么才能雅呢？就是举手投足给人以美感。你这个样子就不雅。我的心里，你是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗回响，你是杨。是千古。